Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wird der Gewinnaktion für Fanzeichnungen mit euch Idee im tiefen Tal Jelan, die ihr in Rerun bekommt in Version 4.0 und deswegen eine Beitragsaktion zu ihr stattfindet. Das Ganze hängt mit Fanzeichnungen zusammen, das heißt, wenn ihr persönlich nicht zeichnen könnt, dann ist die Aktion wahrscheinlich nichts für euch. Solltet ihr aber etwas zeichnen können oder wollen, dann habt ihr die Chance hier 3000 Urgestein und 500 US-Dollar zu gewinnen. Einmal, der zweite Preis ist dreimal zu vergeben an, ähm, äh, mit insgesamt 1000 Urgesteinen und 200 US-Dollar und der dritte Preis ist fünfmal zu vergeben mit 500 Urgesteinen und 100 US-Dollar und 10 zufällige Teilnehmer können noch Fanartikel im Wert von 20 US-Dollar gewinnen. Das Ganze kann man entweder auf Instagram, äh, Facebook oder Twitter machen, beziehungsweise einfach auf Social Media. Mit entsprechenden Hashtags muss man sich hierbei anmelden. Ist relativ unnötig kompliziert. Leichter ist es, man klickt einfach hier oben auf Bilder, fügt sein Bild ein und nimmt so automatisch dran teil. Und da kann man dann auch nichts falsch machen. Es müssen neue Originalwerke sein, die innerhalb eines Monats geschaffen worden sind und eine hohe Vollständigkeit auch vorweisen. Unfertige Skizzen und mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop zusammengefügt oder abgeänderte bereits vorhandene, Mar vorhandene Materialien werden von der erfolgreichen Teilnahme an dieser Aktion ausgeschlossen. Du musst dein Werk, das den Anforderungen entspricht, innerhalb der vorgegebenen Frist einreichen. Bilder des Herstellungsprozesses von eingereichten Werken müssen in den Beiträgen beigefügt werden. Beiträge ohne Bilder des Herstellungsprozesses werden als ungültig betrachtet. Das bedeutet so viel wie, ihr müsst halt nicht nur ein Bild einreichen, sondern auch die Bilder, die zeigen, wie ihr das Bild hergestellt habt. Das heißt, Skizze, Bild, Skizze definieren, Bild, Farbe hinzufügen, Bild, Abschlussbild, Bild. Also quasi, dass ihr den gesamten Herstellungsprozess als Bilderreihe sozusagen äh, dokumentiert und das dann mit hochladet. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr nicht gewinnen. Egal wie gut oder schlecht eure Zeichnung ist, ihr könnt dann nicht gewinnen. Es geht gar nicht, weil ihr die Bedingungen nicht erfüllt. Uh, wir haben mittlerweile 18... Wait, what? Wir haben mittlerweile 18 Hinweise? Uff, okay. Arbeiten wir uns mal vor. Man darf keine Werbung für irgendetwas machen, was nicht mit der, nichts mit der Aktion zu tun hat. Man darf mehrfach teilnehmen, aber höchstens einen Preis bekommen. Es findet auf mehreren Plattformen statt. Auf welcher Plattform ähm, man teilnimmt, ist egal. Und man kann auch die gleichen Werke auf verschiedenen Plattformen einreichen. Aber jedes Werk kann natürlich nur einmal gewinnen. Ein Gewinn des Werk... Ähm, achso, das habe ich schon gesagt, genau. Das Bewertungsteam wählt die Preisträger aus allen eingereichten Werken aus, die den Regeln der Aktion entsprechen. Daher besteht die Möglichkeit, dass die tatsächliche Zahl der Gewinner geringer ausfällt. Das heißt quasi, wenn es zu wenige Leute gibt, die tatsächlich alle Regeln einhalten, dann gewinnen auch weniger Leute, als oben steht. Also 1, 3, 5 war es ja, glaube ich. Also insgesamt dann 9 Gewinner. Es kann auch sein, dass es nur 3 Gewinner gibt, wenn nur so wenige Leute die ähm, Regeln einhalten. Man darf keine Copyright verletzen. Sollte man Einwände gegen den Gewinner haben, kann man sich dagegen beschweren. Ähm, die Gewinner müssen ihre Gewinnerwerke bis zu sieben Tage nach der Bekanntgabe des Ergebnisses behalten, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt überprüf überprüft werden können. Löscht der Gewinner sein Gewinnerwerk während des Überprüfungszeitraums, so geht dies als Verzicht auf den Preis, also muss seine Werke und seine Skizzen, Bilder, was auch immer aufheben. Nach Bekanntgabe der Gewinner müssen die Gewinner ihre Gewinnerinformationen ähm, preisgeben. Gut, das sind also die ganzen Belohnungssachen. Genau, das passt alles. Genau, ne. Die hinteren Hinweise, alles, also alles ab 11 ähm, ist quasi nur relevant, wenn ihr gewonnen habt. Alles ab 10 eigentlich schon, genau. Und ich sehe gerade Punkt 8 und 9 fehlen einfach, also es sind gar nicht 18 Punkte. Ja, egal. Das war eigentlich so im Schnelldurchlauf alles, was ihr beachten müsst. Also Fanzeichnung von Jelan, wirklich tatsächlich auch selber herstellen und eben... Bilder des Herstellungsprozesses mit einreichen, sonst könnt ihr nicht gewinnen. Und wie ihr sie gleich sehen werdet, machen das die allermeisten Leute nicht. Also die Gewinnchancen, wenn man alle Regeln der Aktion einhält, sind ziemlich gut. Wir können uns mal random eins angucken. Das hier sieht ganz cool aus. Oh, okay. Wow. Also erstens mal liken. Und zweitens, ähm, tatsächlich, das ist genau so. Das ist quasi die erste Skizze. Dann hier, hier, hier. Und hier sind wir fertig. Genau so soll es aussehen. Ja gut, ich glaube mittlerweile, es gibt immer mehr Leute, die sich tatsächlich an die Regeln der Aktion halten. Wisst ihr auch wieso? 
naja, weil sie halt wahrscheinlich noch nie was gewonnen haben und sich aber denken, hey, aber ich habe tatsächlich was gezeichnet und das sieht tatsächlich gut aus, wieso habe ich nichts gewonnen? Und sich dann wahrscheinlich nochmal die Regeln durchgelesen haben und dann festgestellt haben, dass sie die Regeln überhaupt nicht eingehalten haben und vermutlich deswegen nichts gewonnen haben. Ich meine, man kann auch einfach nichts gewinnen, weil zu viele Leute mitmachen, zu viele talentierte Leute, davon mal abgesehen, aber ist eher unwahrscheinlich. Wenn man wirklich solide Arbeit abliefert und alle Regeln beachtet. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall allen Teilnehmern viel Glück bei der Aktion und ich sage wie immer danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar noch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.